Hey guys, welcome back sa aking YouTube channel. My name is Mr. Alam. Welcome sa Mr. Vlog TV. So kung bago pala hindi ito, huwag mo kalimutan na mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa mga latest tutorials and entertainment videos. So ngayon mga ka-L, kung kayo'y gumagamit ng mga Realme phones at lagi kayo gumagamit pa rin hanggang ngayon, yun pa rin ang ginagamit ng phones, ay panoorin niyo itong video guys kasi alam naman natin na lagi tayo nag update ng ating phones sa Realme. At bago kayo mag-updates, panoorin nyo muna itong video dahil ito yung na-experience ko nung na-update ko yung uh, Realme 5i ko and to Android 10 which is the UI version over sa Android 9 which is the Color OS version. So ito guys, dapat, nang, dapat nyo talaga itong malaman guys kung yeah, i-update nyo itong uh, sa system sa UI version para makapag-isip pa kayo kung i-update nyo pa yung phone nyo or hindi na. So actually guys, bakit po tayo nag-update? Siyempre, para tayo makaranas ng bagong features o bagong experience sa ating phone na parang napapa-improve, di ba? Yun ang ating uh, uh, ina-expect natin once na nag-update tayo sa system. Kasi pag hindi tayo nag-update sa ating system, parang nasa, ma, mababang specs pa rin yung ating uh, system sa ating phone. So yun ang, uh, yun ang, yun ang ano ni, yung pag-update sa ating, sa ating system software. So yun. So, share ko lang sa inyo guys kasi very bad disappoint ako sa experience ko nung na-update ko to yung aking Realme 5 Binance into UI version which is the Android 10. So, ipapakita ko sa inyo guys, i-demo ko sa inyo sa aking phone para malaman nyo ano yung pagbabago ng phones ko at ano yung dati, ano yung experience ko dati bago ngayon sa Android 10. So, keep on one checking guys, magbabalik ako. Nandito na ako sa phone ko. Ayan, i-demo ko na sa inyo guys yung pagbabago. Itong phone ko is naka-Android 10 na siya, UI version na siya. Hindi na siya naka-Color naka, naka color OS version which is the Android 9. Ito yung pagbabago niya guys. Kung makikita ninyo, punta kayo, dito sa, punta kayo dito sa taas. Kung mapapansin natin dito sa taas guys, meron na siyang, uh, meron na siyang malaking orasan dito. Ayan. Which is maganda naman siya. Pagpunta natin dito, ibuksan natin lahat. Makikita niyo guys, ah, uh, Uh, hindi siya pa up and down yung pag swipe ngayon pa halang na ganyan na siya ayan ganyan na naka android 10 ganyan, ka na, ganyan na siya tapos ang kanyang dark mode guys hindi mo na siya mada dark mode dito dito ka may pinipindot ko yung dark mode pero hindi na nandaga dark mode nada dark mode mo na siya kung babalik mo sa puti pupunta pa kayo guys sa settings nya ayan punta kayo sa settings tapos hanapin nyo dito yung display brightness dito nyo pa siya i-ano eh, eh, turn up yung dark mode nya unlike dati guys na yung dark mode nya safe lang natin tapos automatic na siya dark mode na agad lahat dito pupunta ka pa sa settings isa pa guys ay yung dark mode nya wala na siyang grid lines guys ang pangit na pagka dark mode nya yan eh dati sa U, uh, hindi pa tayo UI color OS meron siyang grid lines dito ngayon ang pangit na pagka dark mode sya hindi sya katulad dati na black na black talaga kasi maganda sa mata ngayon ang pangit na Ayan. So, dapat pag-isip talaga kayo once na mag-update kayo. Tapos, sunod is yung camera. Ayan. Kung napapansin ninyo guys sa camera niya guys, dati nakikita natin, full talaga yan. Whole screen nakikita natin once na picture tayo nung nakaka-color OS pa tayo. Pero ngayon, ang liit na. Ayan na, ganyan na siya. Nag-Android 10 lang, ganyan na siya. Tapos, meron na akong nagandahan dito guys kasi pupunta kayo sa more, meron na siyang slow-mo. Tsaka sa expert niya naman guys, dapat nga pag expert, nag-iiba yung kulay niyan. Once na madilim, na i-enhance niya, napapa uh, linaw niya. Pag i-click mo yan, na picture mo na, wala mo, wala pagbabago. Ganyan pa rin. Yan ang kapangitan. Nag-liit na siya. Hindi na siya yung katulad natin na naka full screen. Tapos, isa pang uh, kapangitan sa kanya guys, minsan makaka-experience ka guys ng lag. Once na nag-swipe ka, Ayan, nag-swipe swipe ka. Minsan, maka-experience ka talaga ng lag. Unlike dati na sobrang smooth yung pagsaswipe mo. Walang lag. Tapos, sa pang kapangitan na na-experience ko, is yung fingerprint scanner ko. Dati, mabilis lang maka-fingerprint scanner. Ngayon, ang tagal na. So, yun. Napangitan ko rin yun. Sa pang napangitan. At, makikita nyo guys, makaganda lang dito guys, meron na siyang ano. Yung kita nyo, tingkad yung bezels niya. Maganda. 
Ganun na yung mga application yung maganda na yung itsura. At nagdagdag sila guys ng mga wallpaper. Punta tayo sa wallpaper. Meron na siya mga bagong wallpaper yan. Yan. Sa Android 10 lang yan gumagana. Yung mga wallpaper nila. Yan. Yan. Diba ang gaganda ng wallpaper? Yun lang nagandaan ko sa kanila guys. Maganda yung wallpaper nila. Meron pa akong isa guys na share sa inyo na very disappointing talaga. Alam nyo guys yung battery ko. Tignan nyo. 12% lang yan. 12% pa. Kanina ko pa to charge. Ang tagal mag charge. Tapos experience ko rin to kanina. Na charge ko siya. 75%. Tapos, dati kasi, nakakolor OS ako, Android 9, pumatagal ng dalawang araw. Tapos, minsan, pag nag-YouTube ako, pag uwi ko, may charge pa. Pero ngayon, half day na lang. Ang 75% ko, ubos na agad, half day lang. Nakaka-boyset. Ayan. So, yun ang kapangitan dito guys na nag-update. Uwiwan ko kung anong nangyari kay Realme, bakit nagkaganin to. So, dapat guys, mag-isip muna kayo guys kung i-update nyo yung phone ninyo. Kasi, para alam niyo guys kung ano yung experience ko i-share ko lang naman to sa inyo no? tapos uh, meron pa akong experience no na medyo pangit talaga yung uh, kanyang ano guys yung quick clean yung quick clean natin guys uh, dati na open natin yan kasi yan ang nag clean up sa system natin ngayon hindi na hindi na yan magamit failed to read the app data cannot start the app yan hindi na siya magagamit tapos Para ma-clean up mo yung system, dito na tayo sa phone manager, nagbaliktad na. Ganyan na siya. Ayan. Dito mo na siya i-clean up guys. Once na mayroong virus, i-clean up mo yung storage. Dito na siya. Wala na siyang katulad dati kasi dati guys may file manager tayo na for clean up lang. Ito, nandito na lahat yung virus. Tsaka yung for clean up na sa system ninyo ng mga files. So yun ang nagbago. Isa pa guys, kung makikita ninyo guys dito sa gilid, may makikita kayo dito ang parang line. Yan o. Pag i-click nyo yan, Ayan. Ayan o, nakikita ninyo. Ayan. Meron nang nag, meron nang dyan. Ayan, ganyan na siya. Meron siyang line. Nakakasagabal siya guys. Once yung naglaro kayo. Tapos guys, ang experience ko rin guys sa paglalaro guys, lalo na sa Call of Duty. Hindi na, ah, nagpa-pop up yung ah, sa messenger nyo. Pero nagkahang. Iwan ko kung ano nangyari. Nagkahang na siya. So yun ang experience ko guys dito nung na-update itong Android 10. Iwan ko kung anong nangyari, sana naman may may solusyon dito si Realme para yung mga gumagamit ng mga Realme phones is masatisfied naman sa product nila. Kasi syempre, nag-expect tayo na mapapaganda yung ating system ngayon. Mas lalong parang ang pumangit tuloy. Parang gusto nila ipadispose na yung phone nila para makabili tayo ng bagong phone nila. Ayan. So yun guys, ang experience ko guys. Kung may experience pa kayo guys na iba, mag-comment na kayo sa baba para... May share rin natin sa ibang gumagamit ng Realme phone. So yun lang na experience ko guys. I hope guys may natutunan kayo. At mag-isip talaga kayo guys kung gusto nyo pang i-update yung inyong Realme phones into Android 10 which is UI version. So yun. So kung ako sa inyo, focus na lang kayo sa Android 9 which is the color OS. Kasi umangit na talaga siya. So yun guys, I hope nag-enjoy kayo dito sa aking vlog. And don't forget guys to subscribe, hit the bell icon for uh, marami pa kayong matutunan dito sa channel ko. Ako muli si Mr. L and thank you so much. Bye bye guys!